بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كلامه المجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دورير وكاتشير सब भाई बोन जरा हमारे रोनुष्ठान देखा रह जन्नो उदिक आग्रह करे बोशे आच्छन प्रतिबुद्ध बरे रोनुष्ठान एक रामांगला कुट्टी का आजितो एनलाइटन जाननी सबाई क्या मरा हमारे रोन्तर रोन्तस्तल थे के जाना ची मुबारक बार अल्लाह रब्बुल अलामीन जुदे हमारे के तौफिद दान करना आस्के पुती बार रोन ये सब्जेक्ट नहीं हमरा बहुत दिन आलसना कुटते से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान उड़ पड़े की बात हमरा कुरान दिया हमरा मदर दुनिया बन आखरते कल्लन पिते पड़ी हमरा की बात भी दुनिया बंग आखरते मुक्ति पिते पड़ी ये सब्जेक्ट नहीं है हमरा फोटी बुद्ध बरे रोनुष्ठन करे था कि अपना शब्द जाने आशा करे शब्� امام حضرت العلام مولانا ابو الحسین خان حفظه الله امرا اونا که از که امرا اما در اونش تانه دعوت کرد شیر الله حمد لله اونی یه شدت نون تایم امرا اما در اونش تانه فکر کرد که امروز اکلا بانگلا کردی که آجی تو این لاتن جانی فورا اونش تانه فکر کرد که امرا شک کجا نشی مبارک باد امروز جانا چی انتظار سلام و سلام عليكم و رحمت الله و رکات سلام و رحمت الله و رکات کوانا چن الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله الله تعالى امروز دلیک بخدا ریکت چن جزاک الله خیر. شکریا، شکر الله کم فور یور اینویتیشن. حمدالله الله تعالا ما در که اکنون آشار، ابوم شریک وار توفیق دیه که لجنا آبارو. الحمدالله. الحمدالله. شن مانی تو بایی بندرا. جرا ما در نوشتن دخا جنود دیگر غرور نکوری بوشی آشن. الحمدالله. الله کس امرا شکریا ده کربو. الله ما در که آشات توفیق دان کلین. ابوم شیک کو آشات توفیق دان کلین. آشا کوی این نوشتن ده که اپنرا افکر تو خبر انشالله. अमरा शब्द का हवन कर बो कुरान इर महफिल आशा जुन्ने इटा तो कुरान महफिल बोलते के लिए कुरान इर दौर सोनुष्ठान कुरान महफिल अपने जिते बोलें कुरान इर थे के शिक्के ग्रहण कर रहता उनुष्ठान आशा नम्रा एक अंतिके शिकी एक अंतिके बुजी शेख जब पुत्र दीन एक टायात नहीं अमरा चश्ता कुटते सी कुरान अर बंदू हुआ तोफिद दान करे, अमे जन आमर घर के कुरान घर तोरी कुट्टे भारी शे तोफिक अल्लाह रब्बुल अल्लाह दान करें, आमे शमन अस्तो कर बोना, जब वो शेखर कसे इन्शाल्ला, जब वारा के अपन दर कैमरा हम रोज़ कर बामदर उन्नतने पक्कू थे कि, इन्शाल्ला प्रति बार मोतो आस्के अमरा � شکران لکم جزاکم الله خیر انجا کرین الله قرآن در باره گلو الله تلاکی بولت سین شکر کست کن انشالله حفظ الله السلام علیکم و رحمت الله تعالی برکاته و علیکم السلام و رحمت الله الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده شروع کرده شیال دان نامه ابن پرسنگ شا یک مصر تاری جنن جار فوری اکنون روب نی आर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर पोती दुरुद सलाम पेश करती जार पोरे आर कुनो नबी आश बिन्ना शर्मानी तो आज केर इकरा बंगला एनलाइटेन जर्नी प्रोग्रामेर ऑडियंस अमरा अपना देश वाई के 
আমাদের প্রোগ্রামে ওয়েলকাম করছি আর আমাদের ইরাদা হচ্ছে যে গোটা মুসলিম জাতিকে কোরআনের প্রতি আহ্বান জানানো যে আহ্বানটি ডাকটি দিয়েছিলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহ সাহান আল্লাহ তাকে নবী হিসেবে রসুল হিসেবে এ দায়িত্ব দিয়েছিলেন বলেছিলেন ইয়া ই হর রসুল হে প্রিয় রসুল মা ইলেক আপনার কাছে যা আমি নাজিল করছি মা উনজিল ইলেক আপনার প্রতি যা নাজিল করা হচ্ছে রিভিল করা হচ্ছে এটা আপনি বাল্লে পৌঁছে দিন উম্মতের কাছে সারা জাহানের উম্মতের কাছে আপনি পৌঁছিয়ে দিন এই জন্য তিনি হচ্ছেন বিশ্বনবী তিনি হচ্ছেন কাফাতান ওনাকে রসুল হিসেবে গোটা বিশ্ববাসীর কাছে পরিপূর্ণতার সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যার ফলে তিনি ছিলেন বিশ্বনবী ও মা আরসাল নাক ইল্লা রহমতুল্লাহ আলমিন আলমের প্রতি গোটা বিশ্বের প্রতি হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ তালার কাছ থেকে প্রেরিত রসুল তিনি তো সেই হিসাবে শুধু তিনি রহমত ছিলেন না বরং গোটা বিশ্বের নবী হিসেবে তিনি এসেছিলেন এবং বিশ্বনবী হিসাবে আল্লাহ বাক ওনাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই মহান রসুলের কাছে মহাবাণী পাঠিয়ে মহা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে আপনি গোটা বিশ্বের প্রতি সেই দাওয়াত দিবেন সেই দাওয়াতটা কি ছিল যে বাল্ল মা উনজিলা ইলাইকা আপনার কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছে ওহি আকারে এই ওহিটা আর যে মেসেজ মেইন যেটা মর্মবাণী মেসেজ এটা আপনি পৌঁছিয়ে দিন আমরা আর কোনো কাজ করছি না আমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লামের কাছ থেকে দেওয়া তার দায়িত্ব উম্মত হিসাবে আমরা একে অপরের কাছে পৌঁছাব এবং তিনি তার পাশে বলেছেন যে বাল্লু আন্নি ওলা আয়াহ আমার কাছ থেকে একটি কথা হলেও একটি আয়াহ হলেও একটি নিদর্শন হলেও একটি হাদিস হইলেও তোমরা এটা পৌঁছিয়ে দাও সেই খবরটা আমরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ পক্ক হয়ে আপনাদের কাছে আমরা পৌঁছাচ্ছি আর কিছু না এবং আমরা একটি মেসেজকে হাতে নিয়েছি সেটা হচ্ছে কোরআন যা বলেছে তা পৌঁছেই দেব ও কেমন বাল্লু আন্নি ওলা আয়াহ ওনার কথা আর কোরআন বলতেছে যে ইয়ার রসুল তিনি সকল উম্মতের দায়িত্ব হচ্ছে যে আমরা এই সুরে সুর মিলিয়ে এই তালে তাল মিলিয়ে আমরা নবী সাল্লামের কাছে আসা দায়িত্বটা আমরা পৌঁছাব তো আমরা আপনাদের সামনে যেসব দায়িত্ব কোরআন ভিত্তিক আলোচনা করে আসি তার মাস থেকে আজকে সুরা ইব্রাহিমের সেকেন্ড আয়াত যেটা আমরা আলোচনা করে শেষ করেছিলাম গত সপ্তাহে এটার সাথে একটু আমরা লিঙ্ক করে দিই সেই এটা হচ্ছে যে কিতাব এমন একটি কিতাব আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে লিতুহরিজান্নাসামিনুমাতি ইলান নূর যেন আপনি মানুষকে মানব জাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার থেকে আলোর দিকে জাহিরিয়াতের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে এদেরকে এখান থেকে উঠিয়ে আলোর দিকে আপনি পরিচালিত করবেন এই হচ্ছে ওনার মেইন জিম্মাদারি মেইন দায়িত্ব মেইন টাস্ক বা মেইন জব বলব এখন আসেন এই জবটি তিনি কীভাবে করে আঞ্জাম দিয়েছেন এই কোরআন দিয়ে এটা আমরা একটা বড় ধরনের টপিক এটা আলোচনা করতে গেলে আমরা আসি এবার সুরা আনফালের দুই নম্বর আয়াতে بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون মোমিনদের কোয়ালিটি পাঁচ ছয়টা কোয়ালিটি কত উল্লেখ করলেন যে আমাদের কি কি কোয়ালিটি বা গুণাবলী হওয়া উচিত কোরআনের আলোকে প্রথম কথা হচ্ছে দেখেন ইন্নামাল মুমিনুন মুমিন হচ্ছে অবশ্যই ওই সব লোকেরা ওই সব কোয়ালিটিওয়ালা লোক 
যারা কি করে ইদা দুকির আল্লাহ ও জিলাত কুলুবুহুম যখন তাদের সামনে আল্লাহর কথা বলা হয় আল্লাহর কথা স্মরণ করা হয় দুকির আল্লাহ আল্লাহর নাম নেওয়া হয় আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করা হয় আল্লাহ নিয়ে আলোচনা হয় আল্লাহ তাআলা নিয়ে কথা বলা হয় অথবা আল্লাহর নামে তাসবিহ পাঠ করা হয় এক কথা আল্লাহর যিকির করা হয় এনি ফর্ম অফ যিকির স্মরণ করা এখানে ইনক্লুডেড জি আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এটা নামাজ দিয়ে হইতে পারে আযকার দিয়ে হইতে পারে তেলাওয়াত করে হইতে পারে যেভাবেই হোক না কেন যখনই আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন ওয়াজিলাত কুলু বুহুম তাদের দিলগুলো খেপে উঠে তাদের দিলগুলোর মধ্যে আল্লাহর নাম যখন গিয়ে ঠাঁচ করে ওই সময় তারা সুহান আল্লাহ পড়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আল্লাহ আকবর বলে উঠে অথবা না বললেও কোনো কিছু তার জবান দিয়ে কলবে গিয়ে যখন ঠাঁচ করে ওই সময় সে ফিল করে সামথিং করে খেপে উঠে যেমন করে আপনার টাচ ফোনটি আপনার পকেটে আছে কোনো জায়গায় রাখা আছে আপনি যখন টাচ করেন কোনো নাম্বার ওই সময় কি হয় এটা এটা কেঁপে ওঠে ঠিক না আপনার ফোন অথবা কেউ আপনাকে ফোন করলে পরে আপনার ফোনটা কেঁপে ওঠে না বাইব্রেট বাইব্রেট করে তো এখন এই যে ভাইব্রেশন এটাকে বলা হয়েছে ওজিলাত কুলু বহু এমনি করে মুমিনের দিলো টাচ করলে কি হয় কেঁপে উঠে ভান আল্লাহ যখন আল্লাহর জিকির শুনে তখন কেঁপে উঠে কোন কাপা এটা এটা কি ভয়ের কাপা নাকি এটা কোনো আনন্দের কাপা নাকি এটা কোনো ধরনের সন্ত্রাসের কাপা না কোনটা এখানে হচ্ছে খাউফ এন্ডাউফ আর রাজা এই দুইটা একটা হচ্ছে যে আল্লাহর পানিশমেন্ট পাওয়ার ভয় ইন আল্লাহ আমি তো নষ্ট হয়ে গেলাম আমি তো এই আয়াতের আলোকে আমি তো ঠিক নাই এই আয়াত আমার কাছে কি দাবি করে এ আয়াত কি বলছে যে আল্লাহর জিকির করবো আমি তো জিকির নাই আল্লাহ আকবর ওল কর রব্বা ঈদ আনাসিদ ওকুল আসাদ তুমি যখন বলে যাও তখন তুমি তোমার রবকে স্মরণ করো সুহান আল্লাহ যখন তুমি গাফিল হয়ে গেছো বলে গেছো তুমি অন্য কাজে খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে গেছো আর রবকে বলে গেছো তখন তুমি কি করো ওল কর রব্বাক ঈদ আনাসিদ তোমার রবকে তুমি স্মরণ করো তাহলে রবকে স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে যে গাফিল হয়ে থাকলে চলবে না রবকে স্মরণ করো তেলাওয়াত করে রবকে স্মরণ করো নামাজ পড়ে রবকে স্মরণ করো তুমি বলে গেছো সুহান আল্লাহ পড়ো আলহামদুলিল্লাহ পড়ো এনি টাইম এই যে রব্বুল আলমিনকে স্মরণ করার জন্য তাকিদ দিয়েছেন তিনি কোরআনের মাঝে কয়েক জায়গায় এর মাঝে অন্যতম হচ্ছে এটা অলকর রব্বাক ইদান আসিদ বকুল আসা নিহাদিনের রব্বি এবং আশা করা যায় আমার রব আমাকে হেদায়তের পথের সন্ধান দিবেন অতি শিগগির শেখ আমরা একটু ঈদ যাবো আপনাকে সরি ডিস্টার্ব করার জন্য আমরা একটু রেখে যাবো ইনশাল্লাহ তাই জি আমাদের অল্প সময় যদি রেখে ইনশাল্লাহ এরপর ফিরে আসলাম শুরু করবো ইনশাল্লাহ জাকাল্লা খায়ের সম্মানিত ভাই বোনেরা থাকেন আমাদের সাথে ইনশাল্লাহ আমরা যে আলোচনা করতেছেন শেখ ইনশাল্লাহ আমরা ফিরে আসবো ছোটটা ব্রেকের পর ইনশাল্লাহ থাকবেন আমাদের সাথে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله الله شكرا لك وشي دينا مدركي بطي بودبر ونشتان أشار أبن شروع قرار أبن قطب ولار قرآن نيالة ونقرأ توفيد دان كل شي مهان رب دربري أبر شكرا لك وشي كلمة الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك আমরা আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে কোরআনের ক্লাসে কোরআনের অনুষ্ঠানে আসার এবং কোরআনের কথাগুলো বলার বুঝার তৌফিক দান করলেন প্রত্যেকটা কথা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটা আয়াত গুরুত্বপূর্ণ আমরা যেগুলো বুঝি হৃদয়ঙ্গন করি তাহলে আমাদের জন্য দুনিয়া এবং আখারাতে কল্যাণ হবে শেখ আজকে যেটা বলতেছিলেন সুরা আনফালের আয়াত আল্লাহ কোরআনের কথাগুলো শোনার পরে আমাদেরকেও আমাদেরও কি হাট আমাদের বড়ি আমাদের অন্তর শেখ হওয়া উচিত যদি শেখ না করে তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা কিছু অফ দিব আমাদের ইমান কোন ধরনের ইমান মরা ইমান ডেথ আমাদের ইমান আল্লাহ রাবুল কাছে কোনো গ্রহণযোগ্য হবে না যদি আমি কোরআন আয়াত শোনার পরে আমার বুঝি বডি আমার যদি হাট শেখ না করে আসেন আমরা শুনি শেখের কাছে ইনশাল্লাহ এবং যারা শুনতেছেন যারা দেখতেছেন বাকি যারা শুনতেছেন না তাদের কাছে আল্লাহ রাসুল কথারা শেখ যে বলছেন বাল্লেহু আনি ওয়ালা আয়া পুছিয়ে দেন পুছার ব্যবস্থা করেন 
আল্লাহ রসুল আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ইয়াইহুর রসুল বাল্লক মা উনসিল আইলেক আপনার কাছে যেটা আমি পাঠালাম সেই বইটা আপনি কথাগুলো কিতাবটা আপনি মানুষের কাছে পৌঁছান তা আমরা আসুন সবাই পৌঁছানোর দায়িত্ব আমরা পালন করি যারা শুনছেন না যারা দেখছেন না তাদেরকে আমরা বলি আসুন কোরআনের কথাগুলো শুনি কোরআন দিয়ে আমল করি আমরা কোরআনের ফ্যামিলি আমরা তৈরি করি আলোচনা করছিলাম বিরতির আগে যে কোরআনের সুরা আনফাদের সেকেন্ড আয়াত নিয়ে যে ইন্নামুকির শব্দের অর্থ ইমাম ইবনি কাসির রহিমহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে এই জুকির আল্লাহ আল্লাহর নাম যখন তাদের সামনে নেওয়া হয় তখন তাদের দিল খেপে উঠের অর্থ হচ্ছে তাদের নাম যে কোনোভাবে নেওয়া হোক এটা নমাজ যে সে নিজেও নিতে পারে অথবা অন্য কোনো মাহফিলে আলোচনা হচ্ছে সে শুনছে কোনো আলিমের কোনো স্কলারে সে ঠক শুনতেছিল সেটা যে কোনো ভাষায় হোক কেমন বুদ্ধবিম্ব যে কোনো ভাষায় হোক না কেন যখন সে শুনে তখন তার দিল খেপে উঠে আল্লাহর নাম নিলে কেঁপে ওঠে অন্য কেউ নিলে তার সামনেও কেঁপে ওঠে সে নিজে নিলেও কেঁপে ওঠে আল্লাহ বলেছেন ইজাজুকির আল্লাহ যখন স্মরণ করা হয় মাজহুল দিয়ে এর অর্থ হচ্ছে সে নিজে পড়লেও হইতে পারে কিন্তু অন্যের কাছ থেকে যখন উচ্চারিত করা হয় কোনো কোরআন তেলাওয়াত করা হয় কোরআন নিয়ে আলোচনা করা হয় জিকির করা হয় জিকির আবার আমরা আমাদের আমাদের দুনিয়ায় যে যে স্টাইলে জিকিরের যে সিস্টেম আছে ওই সব জিকির না যে যেসব দিকের রসুল সাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত ওই সব দিকে মানে আজকার যেগুলো আছে কেমন হিসনুল মুসলিম সহ বিভিন্ন সহিব বইতে যে আজকারগুলো আছে না সহিব বুখারিতে আছে মুসলিমে আছে ইমাম তিরমিজি উল্লেখ করে সকল আইম ইকারাম তাদের হাদিসের কিতাবে উল্লেখ করেছেন এই সব সহি আজকার রসুল সাল্লাম যে পদ্ধতিতে করেছেন ওই পদ্ধতির দিকে রেখো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে জিকির হোক কোরআন তেলাওয়াত হোক কোরআন শোনা হোক অন্য কেউ তেলাওয়াত করছে এটাও হইতে পারে নিজে আলোচনা করছেন তাফসির হইতে পারে এক কথায় আল্লাপাকের জিকির করলে পরে জিকির শুনলে পরে সে কী করে যে ওই জেলাত কুলো ভূম এদের দিলগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে ওদের দিলগুলো শেখ করে ওঠে ওদের দিলগুলোর মধ্যে গিয়ে ঠাঁস করলে পরে লাগে হ্যাঁ আর যদি কোরআন তেলাওয়াত করা হচ্ছে আলোচনা করা হচ্ছে দিলের মধ্যে গিয়ে লাগে না দিল বন্ধ হয়ে গেছে দিল ক্লোজড হয়ে গেছে দিলের মধ্যে কিন্তু ডোর আছে আমাদের যে কালব এটার মধ্যে দৌড় আছে এই দৌড় দিয়ে কথা ঢুকতে হইলে পরে আর কিন্তু পারমিশন লাগে সোহান আল্লাহ সেই পারমিশনটা হচ্ছে আল্লাহ সোহান এখন আল্লাহর যদি পারমিশন না থাকে তাইলে কোরআন পড়তেছেন শুনছে তেলাওয়াত করছেন না হয় আলোচনা করছেন তফসিল করছেন কিন্তু তার দিলের মধ্যে ডুববে না তাকে টাচ করে না কোরআন সেইগুলা ইগনোর করে সে ইগনোর করে অথবা সে শুনেই না লহ পর وقالوا في قلوبنا اكن وقالوا في قلوبهم اكنه على كاتب براه تشو في اذاننا وقر اي اكنا اتو وقر যেখানে থাকবে অর্থাৎ একটা শক্ত পর্দা পড়ে যায় কলবের মধ্যে যেখানে গিয়ে কোরআনের আওয়াজ গিয়ে ঢুকে না এজন্য বলা দায়িত্ব আমাদের কিন্তু কলবের মধ্যে দাখিল করে দেওয়ার দায়িত্ব কলবের ডোর ওপেন করার দায়িত্ব কিন্তু আল্লাহ আর না হয় যে ওকর নামে আখিন্না নামে যে পর্দা এখানে আছে এই পর্দা ঢুকতে দিবে না এটা আপনার গোড়ার পর্দার মতো না এটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে একটা পর্দা যেন এই কান দিয়ে এই কান সমূহ দিয়ে যেন আমার কোরআনের কথা না ঢুখে বরং তারা মনে করে এটা অযথা একটা কাজ আননেসারি একটা কাজ এই জন্য ওইটাকে দমিয়ে দাও সেটা আর যখন সে শুনে না তখন সে এটা বিরোধী হয়ে উঠতে পারে কেমন এবং সে তার দিল অলরেডি বাঁকা হয়ে আছে এই জন্য সে বিরোধিতা করে আপনার কোরআন তেলাওয়াতের কোন মাহফিল কোরআন আলোচনা তফসির এগুলোকে বন্ধ করার জন্য সে পরিকল্পনা করে উল্টা আর আপনাকে কোরআনের কথা বলা একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কাজ করতে পারে এই জন্য এই শুধু কোরআন তার সামনে পড়লেই তার দিল কেঁপে উঠবে এটা নাও হইতে পারে যদি না হয় বুঝতে হবে আলামত পারো না এই জন্য সর্বস্তরের ভাই বন্ধুদেরকে বলবো আপনার সামনে যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হবে কোরআন নিয়ে কথা হবে আলোচনা হবে কোরআন 
এর কথা শুনলে আল্লাহর দিকে শুনলে যেন আপনার দিলটা কেঁপে ওঠে আমরা সেকেন্ড পয়েন্টে চলে যাই ইদা দুখির আল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম এক নাম্বার দুই নাম্বার ওয়া ইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ইমানা তার সামনে যে কোন কোরআনের আয়াতগুলো তুলিয়াত রিপিটেডলি পড়া হয় পাঠ করা হয় আলোচনা করা হয় তিলাওয়াত শব্দের অর্থ আমরা মনে করি কোরআন পাঠ করা এটা ভুল পাঠ করার অর্থ হচ্ছে আরবি হচ্ছে এ করা কেরা আহ কেরা অর্থ হচ্ছে পাঠ করা আপনি বুঝে দেন না বুঝেন পাঠ করা এটা নাম হচ্ছে কেরা এ করা কিতা বা তোমার বইটি পড়ো তোমার আমার নামা পড়ো বলা হবে অথবা এ করা বিস্মে রব্বিক আল্লাদি খালাক বলা হচ্ছে যে রবি আপনি এটা পাঠ করুন তিনি বলছেন মা আনা বেকার ইন আমি এটা পড়তে জানি না তাইলে পড়া মানে রিডিং পড়ার নাম হচ্ছে কেরা আহ ইকরা আর তিলাওয়াত শব্দ তিলাওয়াহ আর একটা শব্দ আছে দার্স দিন দার্স তাদ্রিস আর একটা শব্দ হচ্ছে তালিম ইলম হাসিল করা তাহলে এই শব্দগুলো হচ্ছে যে কোরআনের অর্থ সহকারে বোঝা আর একটা শব্দ হচ্ছে তাফসির ফাসার আই ফাসির তাফসির তাফসির তো এই শব্দগুলো দিয়ে অর্থ হলো যে কোরআন অর্থ সহ বোঝা এই জন্য রসুল সাল্লামকে বলা হয়েছে উতলু মা ওহিয়াই কেমিনাল কিতাব ও আকিব সরা জনবি আপনার প্রতি ওহি করে যে অংশ আমি পাঠিয়েছি এটা আপনি তেলাবত করুন তেলাবত করলে লাভ হয় কি জানেন তেলাবত করলে অটোমেটিক তারা বুঝে ফেলে কারণ তারা আরবি ছিল এই জন্য তারা তেলাবত করলেই বুঝে ফেলে বুঝে ফেলেন যার ফলে উতলু মা ওহিয়াই লাই কেমিনাল কিতাব কিতাব থেকে যা ওহি করে পাঠাইছি আপনার কাছে আপনি এটা পৌঁছে দিন পৌঁছে দিলে এবং তেলাবত করলে কি হইতো ও আকিবুল সালা এবং সেই তেলাওয়াতের মাঝে অন্যতম অর্থ হচ্ছে জিকিরের যে তুমি নামাজ কায়েম করো দুটো একসাথে জড়িত একসাথে জড়িত তো সেই হিসাবে আমরা আমরা যেটা তেলাওয়াত বলতে বুঝি আমরা মনে করি এটা রিডিং পড়া ঠিক না এটা আমাদের একটা বল ধারণা মানে শব্দগত বল ধারণা কিন্তু ওর ফুকত দিক থেকে ঠিক আছে এটা আপনি বলবেন তেলাওয়াত আমি বলবো তেলাওয়াত সবাই বলে তেলাওয়াত কোরআন তেলাওয়াতের অর্থ হচ্ছে কোরআনকে বুঝে বুঝে পড়া অথবা এমনিতে পাঠ করা যেহেতু এটা আমরা ওরফ হিসেবে নিয়ে নিয়েছি কিন্তু আরবি ভাষার দিক থেকে এই তেলাওয়াত যে শব্দটা এটা পাঠ করাও বোঝায় আবার অর্থ সহ বোঝা উভয়টাই বোঝায় ওরফের মধ্যে কিন্তু লগতে দিক থেকে আবিধানিক দিক থেকে এটার আসল অর্থ হচ্ছে যে অর্থ সহ বোঝা সমস্যা নাই আমাদের জন্য উভয়টাই সমান তো সেই হিসাবে ওই দাতুলিয়াত আলাইহিম আয়াতু যখন কোরআনের এই আয়াতগুলোকে তেলাওয়াত করা হয় তাদের সামনে তখন কি হয় ইমানা তখন ইমান বেড়ে যায় ইমান বেড়ে উঠে ইমান শেখ করে কেমনে শেখ করে আয়াতের পাওয়ার আপনার কল্পের মধ্যে গিয়ে যেটা ধাক্কা দিল টাচ করলো টাচ করার সাথে সাথে আপনার ইমান বেড়ে উঠে এর অর্থ হচ্ছে থার্মোমিটার আমরা আমরা দেখছি থার্মোমিটার তার যেটা মিটার এটা কিন্তু থার্মের মধ্যে বসা আছে যে আপনার শরীর টাচ করবে আপনার বগদের মধ্যে ঢুকাই দিল আপনার ঠাঙ্গের নিচে ঢুকাই দিল আপনার জিফি ওই সময় কী হইল এটা টাচ করছে আপনার তাপমাত্রাটা এটাকে টাচ করছে টাচ করার কারণে কী হয়েছে এখন এটা কি এখন জায়গায় আছে তার মিটারটা না মিটার আপ হয়ে গেছে দেখছেন নি ঘটনা এখন বলতেছে এটা ঠান দিয়ে খুলে কয়েক সেকেন্ড পরে বলতেছে ইন্নার ইল্লা তোমার তো নাইনটি ডিগ্রি হয়ে গেছে এইটি ডিগ্রি হয়ে গেছে ছিল ওইটা ফিফটিতে না হয় ট্রেনে ছিল ট্রেন থেকে কোথায় চলে গেছে টাচ করার হলে তো যদি তাপের গরমে জ্বরের গরমের কারণে এই থার্মোমিটারের যেটা মিটারটা আপ হয়ে গেল এমনি করে কোরআন টাচ যদি করে আপনার কলবে আমার কলবে তাহলে কোরআন টাচ করার কারণে কলবের পাওয়ার মানে ইমানের পাওয়ার যদি আপ না হয় বুঝতে হবে আপনার আমার ইমানটা মারা গেছে ইমান বাড়তে হবে ইমান বেড়ে আপ হবে আপ হয়ে আল্লাহ আকবর বলবে সুহান আল্লাহ বলবে আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ এই জাতীয় কথা জবান থেকে অটোমেটিক না আসলেও না আসলেও তার মধ্যে একটা খাউফ এবং ডর একটা ডর আসবে অথবা একটা আশার জন্ম নিবে সেখানে ডরটা কিসের ডরটা আগে একটু উল্লেখ করেছি যে আমার তো ইন্দালিল্লাহ অবস্থা কাহিল আমার ইমানের মধ্যে সেই শেখ আমি ফিল করলাম না অথবা এই আয়াতটা অত্যন্ত কঠিন আয়াত আল্লাহ বলেছেন এখানে শাস্তি দেওয়ার কথা অতএব যদি আমার ইমান দুরস্ত না করি আমার ইমানটাকে ঠিকঠাক না করি তাহলে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন
ধরবেন অথবা একটা হারামের কথা ওখানে উল্লেখ করা হচ্ছে আমি তো ইন্নাল্লাহ অবস্থা আমার খারাপ আমি তো সেই হারামি ইনবল আছি ইন্নাল্লাহ কি হবে আমার ইন্নাল্লাহ এই এই ভাবে সে নিজে রিয়েলাইজ করে এবং তার কলমকে গিয়ে কি করে আয়াতটা টাচ করে বলে দেয় যে ইউ আর ইন এ রং পজিশন স্যার এখানে একটা সমস্যা আছে বন্ধু আমরা যারা কোরআন তেলাওয়াত করি আমরা তো বুঝি না এই জন্য আমাদের টাচটা সেরকম হয় না सामने एक तेलावत करते गान ना ना बुजल समस्या प्रभा पढ़ाई मुखस्तुरी असुविधा नहीं था समय दें कारण मेनलि मुखस्त हो जाए पास शुरू कर बाच्चा अनेक जिन ही कंतु पर सरण था सात ना हईले पर सरण जो कैपासिटी इटा सृष्टि है ना यज बुजार ए सरण थार जो कैपासिटी लगे से ही कैपासिटी सात थे शुरू है ता छाड़ा अपन मे एक स्लो होते हो पारे तर बस बस कम कम हार कारण से कैपासिटी कारो कारो पढ़ाई सामने पढ़ें उत्तरुम <laughs> नियम खिला 
আপনি নিজের কোন প্রয়োজনে আপনি নিজের দোয়া পড়তে পারেন কোন সমস্যা নাই জায়েজ আপনি পড়বেন আমি পড়বো সকল মুসলমান আপদ বিপদে পড়লে পরে মাছের পেটে ঢুকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য তিনি এপোলজি দিয়েছেন আল্লাহর কাছে সরি বলেছেন এপোলজি দিয়েছেন তোবা করেছেন এই সরি এপোলজি তোবা যে দোয়া দিয়ে করেছিলেন এই দোয়া হলো এইটা কিন্তু এবার আসেন আপনার হত পেয়ে ইউনুস এই খতম এই জাতীয় এই দোয়া দিয়ে কিছু লোক এটাকে কতবার পড়বেন কত হাজারবার পড়বেন অথবা অনেকে আবার নিজে না পড়ে অপরকে দিয়ে পড়াই ফেলে এই জাতীয় কোনো কারবার ঠিক না এটা এটা কোনো সহি হাদিসেও নাই রসুসেও করেন নাই কোনো সাহাবিও করেন নাই এগুলো পরবর্তীতে কিছু মানুষ আবিষ্কার করেছে মানুষের আবিষ্কার আপনি বাদ দেন এই পথে আপনার যাওয়া দরকার নেই বরং আপনি আসেন যে নিজের আপদ বিপদ যা হয় আপনি একবার পড়েন একশো বার পড়েন তিনশো বার পড়েন কোনো সমস্যা নেই নিজে নিজে পড়বেন এটাই হচ্ছে উত্তম আর অন্য কাউকে হায়ার করে পয়সা দিয়ে এগুলো পড়াইবেন না এগুলোর নাম জাহিলিয়াত এগুলো আপনি করবেন না আপনার ইমানটাকে সহি রাখবেন না হয় রসুল সাল্লাম বলতেন কোনো অসুবিধায় পড়ে আসো হে আমার সাহাবিরা বসবাস বিপদে পড়ছি আমরা জেহাদে গেছি আমাদেরকে মারধুর করা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি দাওয়াতি কাজে বের হয়েছি আসো সবাই দোয়া পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি না এগুলো কোনো দলিল নাই দোয়া নিজে নিজে পড়বেন কাউকে দিয়ে পড়াইবেন না পয়সা দিয়ে হায়ার করে লোকদেরকে পড়াইবেন না নিজে নিজে পড়েন নিজের অসুবিধা দূর হওয়ার জন্য আল্লাহবাক আপনার পড়া আমার পড়া ইন্ডিভিজুয়াল পড়া কবল করবেন এখানে মানুষও করে যেটা সেটা হচ্ছে গনে বলে যে এক লক্ষ বার পড়তে হবে দুই লক্ষ বার পড়তে হবে তিন লক্ষ বার পড়তে হবে এই যে কুচ্ছ এটা বললাম এগুলো সব মানুষের আবিষ্কার এগুলো কিছু লোক আবিষ্কার করেছে আপনি ওই আবিষ্কারে দেবেন না মানুষের আবিষ্কারে দেওয়া ঠিক না রসুল সাল্লাম যা দিয়ে গেছেন মহান আল্লাহ আপদ বিপদের দু এগুলো পড়েন না কেন বল আল্লাহ আল্লাহ সাহালা ও আনতুল আপনি পড়েন আপনার বিপদ গ্যারান্টিড ইনশাল্লাহ আপনার বিপদ দূর হবে আপনি নিজে পড়েন আল্লাহ পাকে ইনশাল্লাহ দূর করে দিবেন আপদ বিপদ মুসলমান বেশ একটা সুন্দর একটা প্রশ্ন উত্তর উনি নিয়ে আসছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ব্যাপারটা সবাই বুঝে আসছেন ব্যাপারটা ইনশাল্লাহ সেখানে আলোচনাতে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করছিলাম যে যখনই তেলাওয়াত হবে কোরআন নিয়ে আলোচনা হবে তেলাওয়াত হবে এই যে আলোচনা হচ্ছে কোরআনের তাফসির হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় ওলামায় কালাম মাসাল্লাহ যে কোনো মসজিদে যান আপনি দেখবেন ফিক্স একটা ডেট আছে সেখানে তাফসির কোরআন করা হয় তো আপনি সেখানে গিয়ে দাখিল হন আপনি ভর্তি হন সেখানে আপনি বসেন মাসাল্লাহ সময় দেন আপনার কোরআন আপনাকে গাইড করবে নিজে পড়েন আরও ভালো কোরআন যদি নিজে নিজে ওপেন করে পড়তে পারেন কোরআনের তাফসির সকল ভাষায় আজকালকে আছে কেমন আপনি পড়বেন তখন দেখবেন যে ইনশাল্লাহ আপনার দিল খুলে গেছে আল্লাহবাক আপনার দিল ওপেন করে দিয়েছেন আপনি সেই দিকে আগান ইমান আপনার বাড়বে আপনি যত বেশি কোরআন তেলাওয়াত করবেন যত বেশি কোরআন আলোচনা করবেন শুনবেন আপনি যে আলেম সাহেবকে পছন্দ করেন তার তার কোরআন তেলাওয়াত শোনেন তার আলোচনা শোনেন আপনার মধ্যে দেখবেন যে ইমান শেখ করতেছে আপনার ইমান বাড়তেছে তিন নম্বর হচ্ছে এই মুমিনের ভিতরে ইমান শুধু বাড়বে না বরং ইমান বাড়ার সাথে সাথে তার আল্লাহর পরে থাকুলো বাড়বে আল্লাহ আল্লাহর উপর তার বরসা বাড়বে আল্লাহকে সে নিজে রব হিসেবে কবল করেছে তো এই রব আমাকে উতরাইবেন এই রব আমাকে তরাইবেন এই রব আমাকে বাঁচাইবেন এই রব আমাকে সেভ করবেন ফরম জাহান নাম এই জাতীয় তবাক্কুল তার উপর বাড়বে রবের উপর কিন্তু হ্যালো জি আপনি শুনতে চান আপনার প্রশ্ন বলুন 
আল্লাহ <laughs> হয়তো আপনার তো নিয়ে গেছেন স্বামী অন্যদের হয়তো আবার স্ত্রী নিয়ে গেছেন অনেক স্বামী আছেন কেমন তো এই সবার জন্য যে দোয়া আপনি আপনার স্বামীর জন্য করবেন সেই দোয়াটা হচ্ছে রব্বানা হাবদান আমিনা জবাজিনা উদুরিয়াতিনা কর্রত আয়ুন সরি আমি বুল বলছি এই দোয়া না এই দোয়া না এটা হচ্ছে রব্বিল ফির ওরহাম ও আন্ত খৈরুর রাহিমিন আল্লাহ রব্বিল ফির ওরহাম ও আন্ত খৈরুর রাহিমিন আয়াল্লাহ ওনাকে মাফ করে দাও আর ওনার প্রতি রহম করো আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি রহমশীল ফির ওরহাম ও আন্তাইর রাহিমিন এই দু আপনি কন্টিনিউ করবেন তাসপির মতো তো আল্লাহ পাক ওনাকে মাফ করে দিবে এবং আপনার জন্য এই দুয়াটা বাকি থাকবে আপনি যখন যাবেন আল্লাহ পাক আপনাকে মাফ করবেন তাদেরকে আপনি অ্যাডভাইস করবেন যে তোমরা পড়ো রব্বির হাম হুমা এই দুয়াটা যদি তারা পড়ে তাইলে আপনার স্বামীর জন্য তো দোয়া হয়ে গেল বাপ হিসাবে ওদের পক্ষ থেকে আর একই সাথে কিন্তু আপনিও সেই দোয়া অটোমেটিক পেয়ে যাচ্ছেন হুমা বলা হয়েছে আল্লাহ আমার পিতা পিতা মাতা উভয় দুজনকে সালাতুল ইসলাক হচ্ছে দুইয়ে দুইয়ে চার রাকাত কেমন দুই দুইয়ে আপনি চার রাকাত পড়বেন আবার আবার কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন যে না অনলি টু রাকাত ইসলাক হচ্ছে সূর্য একটু উদয় হওয়ার কিছুক্ষণ পর বিশ মিনিট থেকে তেইশ মিনিট পর এইভাবে করে অনেকে ইস্তেহাদ করে বলেছেন টাইমটা মানে আপনি পনেরো মিনিট পরেই আপনি পড়তে পারেন কেমন অসুবিধা নাই কিন্তু দু রেখাত পড়বেন আর যদি মন না মানে চার রেখাত পড়বেন কারণ দুই দিকেই ফতোয়া আছে দুইয়ের উপরও আছে চারের উপরও আছে আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন ইনশাল্লাহ আমরা যাচ্ছি পরবর্তী করেন ইনশাল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ মাগরিবে <laughs> 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 আক্রমণ কিভাবে করে হয় আপনার <laughs> আমরা তো কোন সমস্যা ফিল করি না আমাদের টিভি স্টেশনে একটা টিভি স্টেশনে কোন অসুবিধা নাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো সবার কাছে 
আছি এবং সব জায়গা থেকে যারা প্রশ্ন করেন আমরা তো শুনতেও পাই এটা মেবি আপনার সেটের মধ্যে কোনো অসুবিধা আছে আপনি টিভি একজন ইঞ্জিনিয়ারকে দেখাই জেনে সালা আর যেটা প্রশ্ন ছিল আপনার সেটা ছিল যে কেহ মারা বাড়িতে গেলে অর্থাৎ কোন মাইয়েদকে দেখতে গেলে আত্মীয় বাড়িতে গোসল করতে হয় কিনা গোসল করতে হয় কিনা না কেন মরা বাড়িতে গিয়ে যদি মরাকে দেখেন বা হসপিটাল গিয়ে আপনি দেখেন কোন মাইয়েদকে তাহলে পরে সেখান থেকে আসলে গোসল করা লাগে না এটা বোল কথা এবং কবর একেবারে বোল একেবারে কবর পর্যন্ত যদি যান দখন কখনো গেলেও কোন ধরনের কোন গোসল লাগবে না এটা ভুল কথা একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে মাইয়েদকে যারা গোসল দিবেন কেমন তাদের গোসল দেওয়ানোর কাজ শেষ করে নিজেদের গোসল লাগবে কি না এই এই ব্যাপারে একটা হাদিসও আছে এবং মাস আলা আছে জি তাদের গোসল করা উত্তম যারা কারণ তারা গোসল দেওয়াইছে এবং এই জন্য লাশ নাড়াচড়া করেছে লাশের মধ্যে না পাখি থাকতে পারে সেই না পাখি তাদের গায়ে লাগতে পারে এইসব কারণে হোক আর যে কোনো কারণে হোক হাদিসে উল্লেখ করা আছে উল্লেখ হয়েছে যে ওরা যেন গোসল করে নেয় কিন্তু আজকালকে যেভাবে করে প্যাক প্যাকেট করে অত্যন্ত প্রফেশনাল স্টাইলে দুয়ার টুয়ার কাজ করা হয় এই দুয়ার পরে আবার গোসল না করলেও চলবে কেমন কারণ আগে ছিল ওপেন প্লেসে গোসল করানো হতো একটু কি বলে ইয়ে দিয়ে কাপড় টাপড় দিয়ে একটু ব্যাটা দিয়ে পরে করা হলো হইতো কিন্তু যারা এই কাজে ইনভলভ থাকতো ওদের গায়ে পানি এবং সিটা এগুলা পড়তে পারে বলে ওই হাদিসে আলোকে তারা গোসল করত কেমন যদি কেহ গোসল করে আজও কোনো লাস্টকে গোসল দেওয়ানোর পরে অসুবিধা নাই তার গায়ে পড়ক বা না পড়ক সে একটা সুন্নতের আমল করল কিন্তু যারা এমনি দেখতে যাবেন তাদের জন্য কোনো গোসল নাই আশা করি ক্লিয়ার আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো কলার আমি তার লাগি পড়ি ছেলে <laughs> সে মায়ের কাছে দোয়া চায় তার এই বিশ্বাস আছে আমার আম্মু দোয়া করলে কবুল হবে এটা একটা তার একিন আছে এই একিনের কারণে আপনার কাছে দোয়া চায় আর সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনার কাছে সে খুব প্রিয় তার মা কাছে ভালোবাসে নিশ্চয় একজন মা হিসাবে আপনি যত দোয়া করতেছেন সবগুলো দোয়া ঠিক আছে আল্লাহ তালা আপনাদের মধ্যে এই সম্পর্ক যেন অব্যাহত রাখেন ছেলে এবং মায়ের মাঝে আর আপনি দোয়া আরেকটা দোয়া করবেন সেই দোয়াটা হিস্তুল মুসলিমে আছে যে সে তো এটা কঠিন সমস্যার মধ্যে যেহেতু আছে তার এটা কঠিন সমস্যা পরীক্ষা একটা অ্যাংজাইটি তার যে আমি কেন পারি না আমার পারা দরকার সে নিজের চেষ্টায় আছে আল্লাহ আল্লাহ সাহলা ইল্লা মা জালতাহু সাহলা আয় আল্লাহ কোনো জিনিস সহজ হবে না যতক্ষণ তুমি না সহজ করে দিয়েছ এই জন্য আপনি মা হিসাবে আল্লাহর কাছে এই সহজ হওয়ার দোয়া করেন দুশ্চিন্তা এবং কঠিন কাঠিন্য সব দূর হয়ে যাবে যখন তুমি এটাকে সহজ করে দিবা এই জন্য আল্লাহর কাছ থেকে এটা সহজ হওয়ার জন্য তার আসে বিষয়টা তার পরীক্ষাটা আপনি মা হিসাবে দোয়া করেন ইনশাল্লাহ দোয়া করতে থাকেন আপনার দোয়া কবুল হবে তারও একদিন আছে কিন্তু একটা জিনিস দোয়া করি কবুল তো হয় না এই এটার নাম এটার নাম হচ্ছে হতাশা এটা বলা যাবে না এই হতাশা আসে শয়তান থেকে কেমন গুমরাহ মানুষ থেকে হতাশা আসে কথা বুঝছেন তো এই জন্য আপনি দোয়া কবুল হচ্ছে না অথবা হয় না কেন আমার ছেলেরটা সহজ হয় না কেন 
এই যে কোনো দুশ্চিন্তা আমার মাথায় আনবেন না আজকে হয় না আগামী তো হবে জাকাল্লাহ শেখ আমরা যাচ্ছি তো ব্রেক ইনশাআল্লাহ তাই সম্মানিত ভাই ও বন্ধুরা যারা দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠান ইনশাআল্লাহ আমরা যাব ইনশাআল্লাহ ছোট একটা ব্রেক ইনশাআল্লাহ থাকবেন আমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুবহানাকাল্লাহুম ওয়া বিহামদিক আল্লাহ আল্লাহুম তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত তাওয়াবুর রাহিম আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবাদ আমাদেরকে আপনাদের সম্মুখে নিয়ে আসলেন আল্লাহর কাছে যেন আমরা আবার শুকরিয়া আদায় করি আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হওয়া পর্যন্ত যেন আমরা প্রোগ্রামের সাথে থাকি এবং কথাগুলো শুনি কোরআনের কথাগুলো শুনি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে গাইড দেবেন আমরা যদি কোরআন থেকে না শুনি কোরআন থেকে না বুঝি তাহলে আমরা গাইড কার থেকে পাবো কীভাবে পাবো আমরা আসুন আমরা সবাই শুনি কোরআনের কথা রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে কোরআনে বলছিলেন ও আলা রব্বিহি মে তাওয়াক্কালুন যে কথাটা শেখ বলতেছিলেন তোমরা আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করো আমরা সে রব্বুল আলমের উপরে তাওয়াক্কুল করতেছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিক সোজা পথ দেখানে কোরআনের মাধ্যমে নবীর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আসুন শুনি আমরা কোরআন থেকে ইনশাআল্লাহ যাচ্ছে শেখের কাছে ইনশাআল্লাহ কোথাগুলো শোনার জন্য ইনশাআল্লাহ বিসমিল্লাহমানুরহিম আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আসসালাতুসলাম আলা সৈদুলমরসলিন ও আলা আলহি ওয়াসাহবিহি আজমাইন শুরু করলাম আবারও আমরা যে আয়াতটি শেষ করছিলাম ও আলা রব্বিহি মেতবা করুন সুরা আনফালের দুই নম্বর আয়াতের শেষ অংশ ও আলা রব্বিহি মেতবা করুন যে তারা কোরআন শুনে কোরআনের আলোচনা তেলাওয়া ইত্যাদি শুনে কি হয় রবের উপর তাদের তোয়াকুল অনেক বাড়ে তারা তোয়াকুল করা শিখে তাদের তোয়াকুল কি কি তোয়াক্ষল এই তোয়াক্ষলের কথা বলতেছিলাম যে দুইটা জিনিসের উপর তোয়াক্ষল নম্বর ওয়ান যে আমি যদি কোনো খারাপ আমল তার হয়ে যায় তাইলে আমি যে এই কাজটা করতেছি কোরআন বলতেছে করবা না আর আমি করতেছি তাইলে তো আজাব আসতে পারে আমার জন্য আজাব পক্ষ থেকে আজাব হয়ে যাবে এই জন্য সে ভয় করে ইন্নারিল্লাহ আমার এই আমলটা শুধরানো দরকার ইন্নারিল্লাহ আমি এই খারাপ কাজে এখনও আছি অথচ কোরআন বলতেছে এটা করবো না এটা হারাম এটা নিষেধ কিন্তু আমি এখনও আছি ফর এক্সাম্পল মনে করেন মদ বিক্রি করা মনে করেন জিনার সাথে তাকা ইনভলভ হয়ে যাওয়া ইভেন স্মোকিং করা ধুমফান করা এগুলো সব নিষিদ্ধ জিনিস হারাম জিনিস এখন সে আছে হারামের মধ্যে ঠেরই পাচ্ছে না এত বেশি ইনভলভ হয়েছে এতটুকু সে নিজে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে হারাম করতে করতে এখন এটাকে হারাম মনেই করে না নামাজ বিল তাইলে আল্লাহ বলতেছেন এটা হারাম এবং এটা করলে পরে পানিশমেন্ট আছে শাস্তি আছে এই শাস্তির কথা এটাকে বলা হয় খফ এই শাস্তির ডর এবং ভয় যেন তার অন্তরে খেপে উঠে যে ইন্দার তখন তার এটিন হবে যে আমি আল্লাহ কাছে মাফি চাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমি ভয় করতেছি আল্লাহর আজাবকে আশা করা যায় আল্লাহ মাফ করে দিবেন এই আশা যে এটার নাম হচ্ছে আর রাজা তার মধ্যে রাজা আসে মানে তার মধ্যে উমেদ আসে আশা হয়ে যায় সে সে আশা করে বসে থাকে যা আশা করে যা আল্লাহ আমাকে মাফ করে মাফ করে এই দুই জিনিসের উপর তার তবাক্কুল হয় সে দুটোই তো নাকি ইসলামের আসল মেইন প্রিন্সিপাল মেইন প্রিন্সিপাল ইয়ার যুদা রহমাতুল্লাহি ওয়া ইয়াখাফুন আযাব এক্স্যাক্টলি কোরআন কে বুঝার জন্য তার সামরা বা তার রেজাল্ট এটা হচ্ছে রেজাল্ট যা আমি কোরআন কে শুনি তেলাওয়াত শুনি এবং আমি নামাজেও শুনি এবং আমার দিল কেঁপে ওঠে তাইলে পরে তার ইমান বাড়ে আর ইমান যখন বাড়বে তখন আল্লাহ এই যে আজকাল অনেক মহিলারা কাজ করেন ধরেন এই যে স্পেশাল নেড অসুখী ডিসেবল বাচ্চাদের জন্য ধরেন ট্যাক্সির পিছনে বসে ধরেন সামনে ট্যাক্সি ড্রাইভার আছে পিছনে বাচ্চাদের সাথে হেল্পার মতো বসতে হয় একটু এই সাপোর্ট দিতে হয় বাচ্চাদের জন্য এটাকে বলে স্কুল রান জব এইটা কতটুকু যায় কারণ আমরা তো শুনছি শুনি যে মাহরাম চারা বেগানা পুরুষের সাথে এক রুমের মধ্যে বসা তৃতীয় পার্সন শয়তান এটা তো ধরেন একটা গাড়ি গাড়ির মধ্যে যদিও পিছনে বসেন মহিলা আর সামনে ধরেন ড্রাইভার ট্যাক্সি ড্রাইভার থাকেন তো এটা কতটুকু যায় মহিলাদের জন্য আজকাল অনেক মহিলার শুনে এরকম কাজ করেন এটা কি বড় এটা কি পুরুষ নাকি বাচ্চা বাচ্চা 
ধরেন বাচ্চা অসুখী বাচ্চা ডিসেবল এড নরমাল বাচ্চাদের সাথে একটু হেল্পারের সাথে হেল্পার মতো থাকতে হয় আচ্ছা আমি বুঝছি আমাদের ব্যাপারটা আরেকটা প্রশ্ন আপনার কি ছিল আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন এই যে ক্রিসমাস উপলক্ষে অনেক সেল আসে দোকানে ধরেন টেসকোতে কি ওই দোকানে প্রাইসটা একটু ওরা কমিয়ে রাখে তো কে একজন আমাকে বলতেছেন এই এই ক্রিসমাসের সেল উপলক্ষে আমার নাকি কোনো জিনিস কেনা উচিত না বহন করার জন্য আলাদা ভেন আছে এইসব ভেনে হোক জায়জ আছে এই জন্য দুইটি কারণে এটা জায়জ এক কারণ হচ্ছে যে এটা আপনার হচ্ছে জব এই ডিজেবলকে আপনি ক্লিন করেন আপনি নার্স অথবা তার জন্য লোক আফটার করেন আপনি কেয়ারার এটা হচ্ছে আপনার এখন জব আর ড্রাইভার সাহেবের জব হচ্ছে তিনি ড্রাইভ করবেন গাড়ি এখন মাঝখানে প্রশ্ন হচ্ছে একটা যে ড্রাইভার তো ড্রাইভ করবেন সামনের দিকে আপনি আপনার কাপড়টা বল যদ্দূর পারেন স্বাধীনতার সাথে আপনি বসবেন যেন কোন অবস্থায় আপনার আপনার শরীরের কোনো কাপড়ের অংশ শরীর থেকে ওপেন হয়ে না যায় কোনো অঙ্গ কোনো অংশ এটা খেয়াল রাখবেন আর তো মাঝখানে আল্লাহ আছেন ইনশাল্লাহ আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন আপনারা ভয় করবেন যারা যারা আপনারা এইভাবে করে কোনো বেবি নিয়ে কোনো বাচ্চা নিয়ে বা একটু বড় মানুষ মানে ডিজেবল কিনে আপনারা বসবেন সমস্যা হবে না এটা যায় যাচ্ছে ইনশাল্লাহ মানে সুরা নুরের মধ্যে এক্সাক্টলি এখানে আপনাদের অন্য কোনো কু নিয়ত নাই না আপনার আছে না ড্রাইভারের আছে এখানে কেবলমাত্র কাজের জন্য আপনি বের হয়েছেন উভয়ই কাজে আছেন আপনি যিনি কেয়ারার আপনিও কাজের মধ্যে আছেন আর যিনি ড্রাইভার তিনি ড্রাইভ করতেছেন এবং খেয়াল করবেন যখন গাড়িতে উঠাইবেন ডিজেবুলকে উঠানোর সময়ও কিন্তু আপনারা কেয়ারার যারা মহিলা আপনাদের গায়ের কাপড় পায়ের কাপড় ইত্যাদি যেন ঠিক থাকে ঠিকঠাক থাকে আর না হয় এখানে যদি আবার উল্টা পাল্টা হয়ে যায় শরীর খুলে যায় কোনো অংশ তাইলে সকল মানুষ তো আর সমান না সকল লেবার তো আর সমান না কথা বলছেন কেউ আছে মা বোন হিসাবে ট্রিটমেন্ট দেয় আর কেউ আছে যদি খারাপ নিজের থাকে আল্লাহ মাফ করুন সবাইকে তো জন্য ওই কি বলে রুগীকে উঠানোর সময় এবং নামানোর সময় ঘর থেকে বের হওয়ার সময় গাড়িতে বসার সময় সব সময় খেয়াল রাখবেন এটা যদি আপনি একাকি হয়ে যান আপনার জবের কারণে আর আপনি সেফ ফিল করেন যে অসুবিধা নাই আমি তো এখন কাজে আছি প্লাস ড্রাইভার আমার সাথে কোনো কথা বলার কথা না সেবাটা তার ড্রাইভ করবে আর আমি আমার রুগীকে নিয়ে আছি সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ জায়জ হয়ে যাবে জি ওইজন ডিসেম্বর যে লোকটা ওই লোকটা করতেছেন এটা কত ঠিক আছে ঠিক আছে নাকি এটা তো আপনার প্রশ্ন এটা ওনার প্রশ্ন ছিল না তো ঠিক আছে যেহেতু আপনি প্রশ্ন করেছেন বোঝানো যায় কেবলে অনলাইনে বা অনিয়ারে এটা কি আপনাকে বলে দিই ডিজেবল মহিলা যারা আছেন খেয়ারার তারা ডিজেবলকে আপনার লুক আপটা করতে পারেন আনটিল একটা সার্টেন এজ পর্যন্ত কিন্তু যখন কোনো ডিজেবল বড় হয়ে যায় বালির ছেলে হয়ে যাবে বড় হয়ে যাবে এক কথায় এবং বড় হইলেও হয় না বড় হওয়ার পর যদি তার মধ্যে এই ধরনের কোনো ধরনের সেন্সিটিভিটি আপনারা ঠের পান যে সে সে নিজে যৌনতার দিকে আকৃষ্ট বেশি মহিলা দেখলে সে একটু বাড়াবাড়ি করে এই জাতীয় যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই ছেলেগুলার আপনারা সেবা করতে পারবেন না জায়জ নাই কারণ তাদেরকে ক্লিন করতে হয় তাদের প্রাইভেট পার্ট ওয়াশ করে দিতে হয় আর যেসব ছেলে বড় হইলেও এই অনুভূতি নাই সেন্সিটিভিটি নাই এবং কোনো মহিলা দেখলে সে বাড়াবাড়ি করে না কোয়াইট থাকে তাইলে সে পুরা ডিজেবল তাদেরকে আপনারা হেল্প করতে পারবেন জায়জ আছে বিভিন্ন ধরনের 
উনি বলছেন বিভিন্ন শপের কাছ থেকে ক্রিসমাস উপলক্ষে কিন্তু আমরা মুসলিম হিসেবে যখন ক্রিসমাস উপলক্ষে কমাবে এটা হচ্ছে আমাদের কোন ধর্মীয় দিন না এটা তাদের ধর্মীয় দিন এই জন্য তাদের জন্য ঠিক আছে আমরা এই দিনের সুবিধা নেওয়ার জন্য বেশি চালা খাওয়া ঠিক হবে না আর কি এই এর খুব বেশি চালা খাওয়া ঠিক হবে না কিন্তু যদি আপনার প্রয়োজন হয় যে এই সওদা বা এই আইটেমটা আপনার না হইলে হবে না আপনি আনতে পারেন কিন্তু ওই সময় আপনি বসে থাকছেন যে ক্রিসমাস আসুক আমি কিন্তু ওখান থেকে আদায় করে নেব হাফ নিয়ে আসব না ওইটা বোধ হয় না করলে ভালো হবে আপনি এটাকে প্রমোট করলেন বোঝা গেল তারা যেটাকে আমলে আনলো আপনি ওইটাকে সাহায্য করলেন প্রমোট করলেন এখানে এখানে সমস্যাটা এখানে কিন্তু আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস যদি আপনি কিনতে গিয়ে একটু কমে পান আপনি নিয়ে আসেন সুবিধা নাই কিন্তু খেয়াল রাখেন এই উপলক্ষকে কাজে লাগাবেন না উপলক্ষটা সমস্যা সমস্যা আল্লাহ আল্লাহ আবার 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 একটু বলি এটা সমস্যা কেন হইল সমস্যা এই জন্য যে যারা এটা পালন করে এই দিনটাকে তারা মনে করে এটা পবিত্র দিন যেহেতু ওই দিন ঈসাহাম আসছিলেন আর নবী ঈসা যেহেতু আসছিলেন তার জন্ম হয়েছিল আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহর ছেলে অতএব নাউজবিল্লাহ জালিক অতএব এই দিন আপনিও গিয়ে যদি এটাকে সহযোগিতা করেন প্রমোট করেন তাইলে আপনিও আল্লাহর ছেলে ঈসা ইসলামকে আপনি রিকগনাইজ করলেন ইমান পট করে চলে যাবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন আমি আমাদের কাছে প্রশ্ন নেই অসুস্থ ব্যক্তির লাগে যদি কোরআন শরীফ প্রথম আর কি নিয়ত হরেন এখন যদি আত্মীয়জন সবে মিলিয়া যদি দুই এক পারা আপনি নাকি লোক মুখে আপনি শুনছেন আমরা পাই নাই না পেয়েছি উনার থেকে না পেয়েছি আবু বকর থেকে উমর থেকে কোন সাহাবের থেকে কোন তাবেরি থেকে আমরা পাই নাই এগুলো পরবর্তীতে কিছু মানুষ নিজের থেকে আবিষ্কার করছে নিজেরা হিসাব কিতাব করে দেখছে যে এই কাজ করলে লাভ হইতে পারে এবং তার অনুমান ভিত্তিক শুরু করেছে শরীরের মধ্যে অনুমান ভিত্তিক কোনো আমল অ্যাকসেপ্টেবল না রসুল সাল্লাম যা দিয়ে যাননি কেউ করে ফেলছে কোনো মানুষ এটা বাইর করছে এই জাতীয় আমলে যাবেন না আপনারা গুনা হবে আপনি কোরআন পড়বেন সোয়াবের জন্যে কিন্তু আপনি নিজে এই কী বলে অসুস্থতার জন্য আপনি দোয়া করেন না কেন আপনি দোয়া করতে থাকেন আপনি একা মনে হচ্ছে কোরআন পড়বেন পড়েন কিন্তু ওই যে কয়েকজন মিলে পড়বেন খতম দিবেন এই জিনিসগুলো ঠিক না মারা গেছেন বলছেন মারা গেছেন হোক অসুস্থ হোক কোনো অবস্থায় এভাবে করে খতম পড়া আয়োজন করে অনুষ্ঠান করে পারা পারা বাক বাক করে দিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে নিজেদের মধ্যে পরিবারের মধ্যে কোনো হুজুরদের মধ্যে বাঘাবাগি করে হায়ার করে হুজুর আনলেন লোকজন আনলেন জড়ো করলেন বলে এক খতম দাও দুই খতম দাও এই জাতীয় খতম করার কোনো স্টাইল ইসলামী শরীয়তে জায়জ নাই কোরআনের জন্য আসেও নাই কারণ রসুল সাল্লাম এইসব কাজের জন্য কোরআন ব্যবহার তিনি করেন নাই এবং কোরআন এই জন্য আসেও নাই এগুলো যারা মনে করেন শুরু করে দিয়েছেন তারা একটা সিস্টেম করে ফেলছেন এবং সমাজের মধ্যে এই সিস্টেমটা শুধু আপনি একা না এই সিস্টেম সব জায়গায় জারি হয়ে হওয়ার মতো অবস্থায় হয়ে গেছে বহু লোক করে বহু লোক করে কিন্তু তারা বোঝে না যে সোয়াবের নিয়তে অসোয়াবের কাজ করতেছেন এবং অনেক ওলামায় কালাম এগুলোর ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন এগুলো বিদা কেমন তো এই জন্য আপনি আমি যেন সাবধান থাকি যা রসুল সাল্লা সাল্লাম সোয়াব হিসাবে তিনি করেন নাই সোয়াবের কোনো পথ হিসাবে তিনি বাতলিও দেন নাই তিনি কোনো জায়গায় করার জন্য সাহাবিদেরকে বলেনও নাই নিজে তো করেন নাই 
এরপরে কোনো সাহাবিও এই কাজটাকে সোয়াব মনে করলেন না যে রসুলদার হাতে অনেক লোক মারা গেছে না অনেক সাহাবি পর্যন্ত মারা গেছে কোনোদিন তিনি বললেন না যে হে সাহাবেরা আসো কোরআন পড়ো কোরআন খতম করে এক খতম দেও না হ্যাঁ অথবা তুমি এক পারা তুমি দুই পারা পড়ো ওই সময় তো কোরআন ঠিকঠাক হয় নাই সাহাদুল্লাহ কোরআনটা কিতাব আকারে তখন পর্যন্ত ঠিকঠাক হয় নাই কিন্তু এরপরেও যদি এমনি করে পাওয়া যাইত যে কমপক্ষে আবু বকর তুমি ফাতেহা পড়ো অমুক তুমি কুলহল্লা পড়ো এই জাতীয় কোনো অনুষ্ঠান নাই তো খামাকা এইগুলা পরেও কিছু মানুষ আবিষ্কার করেছে করে এখন এটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে যে কোরআন খতম এটার নাম কোরআন খতম করে সোয়াব পাওয়ার কোনো আশা করবেন না এই জাতীয় কারবার করে আপনার ইচ্ছা হয়েছে আপনার কেউ অসুস্থ হয়েছে মারা গেছে আপনি পড়েন এটা যদি আপনার সাথে আর কেউ এসে যোগ দিয়ে পড়ে এটা তার ইচ্ছা কিন্তু আপনি দেখে ঢুকে আয়োজন করবেন না অনুষ্ঠান করবেন না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ছিল ওনার ইয়া সালামু ইয়া সালামু আল্লাহর একটি নাম আল্লাহ পাকের নাইনটি নাইন নেমস থেকে এটা একটি নেম সালাম আপনি যা পারেন পড়েন কিন্তু ওই যে একজন বলে দিচ্ছে এক হাজার বার পড়বেন অত সবার পড়বেন পড়লে পরে কিউর হয়ে যাবে এটা ঠিক না এটা পাইছে কোথাও ইয়া সালামও পড়লে কিউর হয়ে যাবে এটা আশা আপনি একা পড়েন কিন্তু কয়েকজন মিলে অথবা কয়েক হাজার বার ইয়া সালামও পড়তে হবে এটা তো কোনো নিয়ম না এটা এই নিয়মটাও ঠিক না আপনি একলা পড়েন বোন আর শুধু ইয়া সালাম কেন পড়বেন এরপরে যেহেতু রোগ যিনি রোগ শিফা দেন তার নাম শাফি আলমরাদ তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সালামও পড়েন অসুবিধা নেই যে আল্লাহ তুমি সালামতের সাথে ওনাকে রাখো ওনাকে অসুখ বিসুখ দিয়ে তুমি কষ্ট দিও না এসব ঠিক আছে আপনি আরো পড়েন বলেছেন যে ব্যক্তি এগুলা এগুলো মুখস্থ করবে তারপরে তেলাওয়াত করবে কি বলে এগুলাকে সে নিজে আকারে পড়বে সে জান্নাতে যাবে আপনার সব হবে কিন্তু ইয়া সালামু এক হাজার বার পড়লে পরে সিফা হয়ে যাবে কোনো গ্যারান্টি আছে এগুলা ঠিক না আমাদেরকে সঠিক জিনিসে আমল করার তৌফিক দিন আর যত দিনের নামে বেঠিক জিনিস এসে দিনের মধ্যে প্রবেশ করেছে এগুলা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন তৌফিক দান করুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ফোন আপনি জোর বলেন প্লিজ খুব বেশি আমি কিতা কোন দোয়া আছে নিজে পড়তাম সব সময় পড়মু নমাজর বাইরে হোক মানে নমাজ হারাইবার আগে আমি সব সময় মানে কোনো তস্তি আছে নি বা কোনো দোয়া আছে নি যে পড়লে মানে আমার আমার লাগি ভালো হইব আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে দোয়া করবো আমরা লাগি আমরা সবার লাগি দোয়া করবো আল্লাহ আমরা হামলদার বানাইতা বাচ্চা বাচ্চার হামলদার বানাইতা হচ্ছে আর কোনো প্রশ্ন আছে প্রথম প্রশ্ন করেছেন বোন দোয়া করার সময় এটা পড়েন আর তার সাথে কোন কোন সময় ফাস্তাজাব না রাহু এই অংশটাও আপনারা পড়েন ফাস্তাজাব না রাহু অনাজাহি এই অংশটা আমাদের না এই অংশটা আল্লাহর আর আমাদের অংশ হচ্ছে এই অংশ এই জন্য আপনি প্রথম অংশ পড়বেন আর ফাস্তা যাবেন আল্লাহ ওইটা পড়বেন না এটা আল্লাহর অংশ আল্লাহ বলতেছেন যে আমি তোমরা যখন দোয়া করো তখন আমি তোমাদের দোয়া কবল করি দোয়া শুনি এবং মুমিনদেরকে আমি নাজাত দেই এটা হচ্ছে আল্লাহর অংশ এই জন্য এই অংশটা আমাদের দোয়ার পার্ট না সেকেন্ড পার্ট ছিল ওনার প্রশ্ন নামাজে ওয়াসা আসে আপনার মনে অনেক কিছু এসে যায় দুনিয়াবি অনেক কিছু এসে যায় এটা শুধু আপনার আসে না সবার আসে আমাদেরও আসে কেমন তো এখন আসেন দূর করবেন কেমনি আপনি বলছেন একটা দোয়া থাকলে মুখস্থ করি 
যে দুয়ার আগে আপনাকে কিছু জিনিস একটু টেকনিক আকারে দিতে হবে সবার মন চলে যায় নামাজ শুরু করার সময় মন চলে যাওয়ার একটা অভ্যাস আছে কারো বেশি যায় কারো কম যায় তো না যাওয়ার জন্য এক নম্বর হচ্ছে আপনি নমাজ পড়ছেন এই অনুভূতি রাখবেন এবং নমা দুই নম্বর হচ্ছে নমাজের মধ্যে যা পড়েন ওগুলোর দিকে খেয়াল করবেন সুরা পড়ছেন তসবিহ পড়ছেন সুমানাবের আলা আজিম আর তাহিয়াতু পড়তেছেন ওই দিকে আপনার মনটাকে আটকাইবেন আমি তো এখন নমাজে আমি এখন আর তাহিয়াতু পড়ছি আমি এখন তাসাহুদে আমি এখন দুরুদে আছি আমি এখন নামাজে আছি আল্লাহ আকবর দেখেন আপনার একটা রুম অন্ধকার আপনি যখন লাইট অন দিলেন সুইচ অন করলেন ওই সময় থেকে এই সুইচটা অফ করা পর্যন্ত এটা অন আছে না আলো দিচ্ছে তো তো আপনার আমার সুইচ হচ্ছে নমাজের সুইচ হচ্ছে যে আল্লাহ আকবর বোধ নামাজ শুরু হয় এ আপনি সুইচ অন করছেন নমাজের সুইচ আর নমাজের সুইচটা যেমন করে আপনার ইলেকট্রিসিটির সুইচটা আপনি অন অন যে যে আছে সুইচ আছে ওখান থেকে শুরু করে আপনার তারটা কানেক্টেড হয়ে আছে প্লাগ পর্যন্ত ঠিক না এমনি করে আপনার আমার আল্লাহ আকবরের সাথে আপনার কলব আল্লাহর সাথে গিয়ে কানেক্টেড হয়ে গেছে এখন এই কানেক্টেড যেটা তারটা অফ হবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম যখন পড়বেন ওই সময় অফ হবে তো এখন মাঝখানে আপনি অফ করবেন কেন মাঝখানে অফ করা যাবে না এই অনুভূতি রাখবেন যে আমি নামাজে আসি শয়তানে আপনাকে নিয়ে যাবে ভালো কাজে নিয়ে যাবে খারাপ কাজে তো নিতে পারে একেবারে উমরা নিয়ে গেছে আপনি এখন তোয়াফে কী করছেন ওই আরম্ভ হয়েছে এই খেয়াল করছেন আপনি পড়তেছেন কোরাইশ আর আপনার এই উমরায় হজে আপনার ভাইয়ের বাড়িতে আপনার বিভিন্ন কাজে বাজে আপনার হিসাব কিতাবে শুরু করে আপনার বাচ্চার কী হয়েছে এইটাতে না তখন আপনি ফিল করে পট করে আপনার মনকে ফিরে আনবেন যে আই এম ইন মাই প্রেয়ার কেমন আমি নামাজ পড়ছি আমি নামাজে আছি এইভাবে করে নিজেকে শক্ত করে ফিরাইতে হবে যখনই মন চলে যাবে সেটা ভাবেন ফট করে মনকে নিয়ে আসবেন এক নম্বর হচ্ছে আপনি নামাজ পড়ছেন আল্লাহ তালার সাথে আপনার হার্টটা কানেক্টেড আপনার কার্ব কানেক্টেড হয়ে গেছে এখন ডিসকানেক্ট হবেন না ডিসকানেক্ট করলে কি হয় সুইচ যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তাহলে আপনার রুম অন্ধকার হয়ে যায় তেমনি করে আপনার আমার যখন আল্লাহর সাথে কল্প আল্লাহ আঁকবো বলে অন দিলাম কেমন এখন তো আমি নামাজে থাকবো আমার যদি অন্য দিকে চলে যাই আমার ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে না রুম যেমন অন্ধকার হয়ে যাবে আপনার আল্লাহ তাল্লাহর সাথে সম্পর্ক এখানে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে এই জন্য আসুন আমরা যেন নিয়ত করে পট করে নিয়ে আসি তিন নম্বর কাজ হচ্ছে যে আল্লাহ তালা সামনে খাড়া হওয়ার পর এই ফিলিং আনতে হবে যে আমি একজন আসামি খাড়া হয়েছি আল্লাহ আমাকে সব দেখছেন কেমন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একখানে বিখ্যাত হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে ফা ইল্লাম তখন তরাহু ফা ইন্নাহু ইরাক বেহসান তোমার যদি এতটুকু সুন্দর মন না থাকে যে তুমি আল্লাহকে দেখছো কমপক্ষে এতদূর ফিল করো যে আল্লাহ তো তোমাকে দেখছেন তুমি নামাজ অবস্থায় আল্লাহর সাথে আছো আল্লাহর সাথে দিল কারেক্ট করছো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ওয়াচ করতেছেন আল্লাহ তোমাকে অবজার্ভ করতেছেন এই ফিলিং তোমার মধ্যে আনো সুহান আল্লাহ নামাজকে যে পড়ার জন্য দিল লাগিয়ে পড়ার জন্য কত কথা এরপরে কোরআন হাকিম আল্লাহ বলেছেন ওল্লাদিনাহুম ফি সলাতিহিম খাসুন এই সব ইমানদাররা মজবুত ইমানদার এবং তারা তাদের নমাজের মধ্যে যখন দিল লাগাইয়া নামাজ পড়ে দিল কানেক্টেড করে আল্লাহ তাদের নামাজ পড়ে তখন তাদের মধ্যে খুশু থাকে মানে কনসেনট্রেশনটা তর তাজা থাকে তাদের লিঙ্ক এবং লাইনটা গরম আছে ওই অন করছিলেন যে সুইচ এই অন আছে ফি সলাতিহিম খাসুন তারা এই জাতীয় খুশর দিয়ে আন্তরিকতা দিয়ে কানেকশন দিয়ে এটাকে কী বলে এই কানেকশনটাকে একটা অর্থ আছে কানেক্ট ঠিক আছে মানে সে কানেক্টেড হয়ে নামাজ পড়ে ডিসকানেক্ট হয় না ফি সলাতিহিম খাসুন এইসব মমিন দোয়া করি আল্লাহর কাছে আপনি আমি যেন এই জাতীয় মমিন হইতে পারি ডিসকানেকশন নামাজ না বরং সবার শেষে আপনার প্রশ্ন ছিল উনি নেক আমল করার জন্য দোয়া ছাড়ছেন ওনার প্রশ্ন তো ছিল মোট তিনটা তিনটা হয়তো প্রথমটা ছিল দোয়া কুনুত পরে ছিল নামাজের বৃত্তি বা সোয়াসা দোয়া কুনুত না না যে যারা দোয়ায় ইউজ আচ্ছা রাইট যেমন হয়ে গেছে শেষে আপনি দোয়া চাইছেন বল আপনি যেমন করে দোয়া চাচ্ছেন আমরাও দোয়া চাচ্ছি আপনার কাছে আপনাদের কাছে কিভাবে নেক আমল বাড়ানো যায় যারা আমরা আজকে সবাই আছি এটা টিভির এই প্রোগ্রামের সাথে সবার কাছে আমিও দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ পাক যেন আমার আমাদের এবং একটা পরিবারের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন দোয়াগুলো কবল করেন আমরা দোয়া করছি আপনার যত নেক নিয়ত আছে আল্লাহ পাক সবগুলো নেক নিয়তকে কবল করুন 
এবং যত ধরনের কোন খারাপ কাজের প্ল্যান সামনে আমাদের আছে এগুলো সব কিছু থেকে যেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে বিরত দেখার তৌফিক দেন কাউকে আমরা হাম করব না কার কোনো ক্ষতি করব না বরং সবার কল্যাণ হোক খায়ের হোক বালাই হোক এটা আমরাও চাই এবং আপনারাও আমাদের জন্য বালাইয়ের দোয়া করবেন জাযাকাল্লাহ খাইর শেখ আমাদের হাতে সময় নাই আমরা যাব আলোচনা ইনশাআল্লাহ ওয়া আলা রাব্বিহি তাওয়া আলা রাব্বিহি শেষ করি আল্লাযীনা ইয়ুকিমুনা সসালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইয়ুনফিকুন যখন একজন মুমিনের মধ্যে কোরআনের এই গুণগুলো সৃষ্টি হবে আমরা তিনটা গুণ আলোচনা করেছি যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় জিকির করা হয় এই সময় দিল কেঁপে ওঠে নাম্বার টু হলো কোরআন তেলাওয়াত যখন করা হয় ডাইরেক্ট ওই সময় তার ইমান বাড়ে আর এই দুইটা কাজ হইলে পরে কি হয় যে আল্লাহর উপর তার তোয়াক্কুল বাড়ে তোয়াক্কুলের যে ব্যাখ্যা এটা আমরা দিয়ে দিয়েছি এখন চার নম্বর গুণ হচ্ছে যে অবিম্মা রাজাখানা আল্লাহ নমাজ কায়েম করে আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে যে তাকে আল্লাহ যা দান করেছেন সেখান থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে খরচ করে নামাজ কায়েম করব যে ওই সব মোমিনরা কিন্তু রেগুলার নামাজ কায়েম করে আল্লাহর আরেকটা অর্থ ইমাম কর্তব্য উল্লেখ করেছেন তার তফসিলের মধ্যে যে আল্লাহ যে তারা নামাজ কায়েম করে মানে তারা নমাজ দায়মিভাবে কায়েম করে ছাড়ে ছেড়ে দেয় না কাজা করে না কিছু লোক আছে পড়ে এবং ছাড়ে তিন একত পড়লো এক একত ছাড়লো এই জাতীয় কারবারের নাম ইউকিবর সাল্লাহ না তিনি বলতেছেন ইমাম কর্তব্য রাহিম আল্লাহ বলছেন যে না আল্লাহ দিনা ইউদা উইমুর সাল্লাহ যারা নামাজ সব সময় দায়মিভাবে পড়ে কেমন তো এই জন্য ইউকিবর সাল্লাহ যেটা এটা হচ্ছে নমাজকে দায়মি করে পড়া ফজরও পড়া এসাও পড়া জুহরও পড়া আসরও পড়া কেমন কন্টিনিউস করা কন্টিনিউ করা এক একত পড়লাম তিন একত খবর নাই অথবা তিন একত পড়লাম এক একত খবর নাই এই জাতীয় নমাজের নাম ইউকিব সালাত না তো আল্লাহ দিন ইউকিব সালা এইসব মমিন যে তারা হামেশা নামাজ কায়েম করে আর আরেক আয়াত সুরা নূরের মধ্যে তো উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহ দিনা সুরা নূরের মধ্যে এই যে মমিনদের কোয়াদির মধ্যে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে নমাজ শুধু কায়েম করে না বরং তারা নিজেরা নমাজ হামেশা কায়েম করে আয়াত আছে একটা জাগ এই মুহূর্তে আসতেছে না এনি তাইলে গেল ওইটা ওমিম্বা রাজাকে না হুম ইং ফিকুন আর আল্লাহ বলছেন যে আমি তাদেরকে যে রিজক দিয়েছি যে মাল দিয়েছি যে দৌলত দিয়েছি ধন সম্পদ দিয়েছি এখান থেকে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে যে কোনো ইসলামিক কাজে অংশ নেয় এটা হইতে পারে মসজিদ মাদ্রাসা হইতে পারে কোনো এতিমখানা হইতে পারে কোনো গরিবখানা হইতে পারে কোনো চারিটি হইতে পারে কোনো ভালো কাজ হতো পদ কাঠ করে দেওয়া বা কোনো আত্মীয় তাকে ইয়ে করছে ইনভাইট করছে আমাকে দেও বা এটাকে দেওয়ায় কোনো আত্মীয় আত্মীয় গরিবের বিয়ে হচ্ছে না ছেলে হোক মেয়ে হোক সেখানে হেল্প করতেছে এই জাতীয় যত আবেদন আসবে ওই সব আবেদনে কী করে আমি মা রাজাক না হোক ইউন খরচ করে এই খরচ করার কাজটা সে বলে যায় না এই হলো পাঁচটা কোয়ালিটি এই পাঁচটা কোয়ালিটি যেসব মোমিনরা কোরআনের কারণে অংশগ্রহণ কোরআনের কাজে অংশগ্রহণ করবে কোরআন শুনবে বাড়বে ইমান বাড়বে যারা এগুলো অ্যাচিভ করবে আল্লাহ বলতেছেন সার্টিফিকেট দিচ্ছেন আল্লাহ সুহান আল্লাহ খুব সুন্দর করে আর শেষে হাক্কা বলে বললেন যে একেবারে সত্যিকার পাক্কা মমিন এক কথা আমরা সিলেটি ভাষা বলি না যে পাক্কা কথা ঠিক না ওই পাক্কাটা হাক্কা অর্থে আমরা যদি ইউজ করি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে ওলা হাক্কা ওরাই হচ্ছে আসলে প্রকৃতপক্ষে মমিন ওরাই হচ্ছে রিয়েল মমিন দে আর দ্য রিয়েল বিলিভার্স দে আর দ্য মানে একেবারে পাক্কা মমিন সার্টিফিকেট পাওয়া গেল যে কোরআনদের সাথে থাকলে পরে এই পাঁচটা গুণ সহকারে কী হইল প্রকৃত মমিন হওয়া গেল এখন আসেন রেজাল্ট কি আল্লাহ তাদের কাছ থেকে আমরা সার্টিফাইড হলাম এখন সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম রেজাল্ট কি লাহুম দরজাতিম ওদের রবের কাছে এদের জন্য বিশাল শান রয়েছে সম্মান রয়েছে দরজাত রয়েছে সুহান আল্লাহ আর কি রয়েছে মাগ ফেরাত দরজাত করা হচ্ছে ওদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের ব্যবস্থা করে দিবেন 
আর মাংফিরাতের ব্যবস্থা করে দিবেন লাহুম দরজাতুন ইন্দ রাব্বিহি ওয়া মাগফিরাতুন এরপর কি ওয়ারিজকুন করিম বড় সম্মানিত রিজক পাওয়া যাবে জাযাকাল্লাহ খাইরা আর সম্মানিত রিজক বেহেশত না গেলে পাওয়া যায় না তাহলে পাওয়া যাবে না জাযাকাল্লাহ খাইরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আজকে আলোচনা কবুল করুন এবং জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন ওয়া মা তাফিক ইল্লা বিল্লাহ সম্মানিত ভাই বন্ধুরা যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা চলে আসছি শেষ পর্যায়ে আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করব আর আজকে যে কথাগুলো আমরা বলেছি আজাল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেন এবং যে কথাগুলো আমরা বলেছি এগুলো যেন আমল করার তৌফিক দান করি আমিন আগামী অনুষ্ঠান থাকার আবার অনুষ্ঠান দেখার আমাদের তরফ থেকে আমন্ত্রণ থাকলো আশা করি আবারও দেখবেন যারা দেখেন নাই যারা শোনেন নাই তারা ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কাল তু আলাইহি উনিব সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিক أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام